హలో వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు ఎవరున్నారంటే కవచం మూవీ డైరెక్టర్ అయిన శ్రీనివాస్ ప్రభన్ గారు ఉన్నారు ఆయన అరంగేట్రం అనే మూవీతో ఇప్పుడు ప్రేక్షకులని ఆదరించడానికి మనం ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ లిరికల్ సాంగ్ అనేది ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందింది సో శ్రీనివాస్ ప్రభన్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు శ్రీనివాస్ ప్రభాన్ గారు అసలు డైరెక్టర్ కాకముందు ఏం చేసేవారు డైరెక్టర్ కాకముందు డైరెక్టర్ అవ్వాలని చూసేవాళ్ళు యాక్చువల్గా డిగ్రీ అయిపోగానే అయిపోగానే వెంటనే నేను చెన్నైకి వెళ్ళాను ఓకే డైరెక్షన్లో ఛాన్స్ కోసం అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆల్రెడీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చేసిందండి ఓకే అప్పుడు నాకు తెలియకుండా మనం చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలరా అని ఆలోచిస్తూ సరే అక్కడే కొద్ది రోజులు ఉండిపోయా ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడే ఉండిపోయా తర్వాత వేరే మార్గం లేదని చెప్పేసి అదే అక్కడే తమిళ్ నేర్చుకుని తర్వాత తమిళ డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేస్తూ తర్వాత అనుకోకుండా అక్కడ తారక రత్న గారి సినిమాలో తారక రత్న గారి సినిమాకి నేను పనిచేయాల్సి వచ్చింది చనిపోయిన అది తమిళ సినిమా అండి తమిళ సినిమా పనిచేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు తనతో పరిచయం కొంచెమే పరిచయం ఉంది పెద్ద పరిచయం ఏం లేదు కొంచెం పరిచయం ఉంది నేను స్క్రిప్ట్ అంతా నేను చూసుకునేవాడిని తనకు ఏదైనా ఇచ్చేది ఇదంతా చేసేవాడిని అలాంటి సమయంలో ఏమైందంటే ఆ సినిమా క్యాన్సిల్ అయిందని అది ఒక థర్టీ డేస్ షూట్ అయిన తర్వాత క్యాన్సిల్ అయింది అప్పుడు నేను తమిళ్లోనే ట్రయల్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను అలాంటి సమయంలో తారక రత్న గారే ఒకసారి ఫోన్ చేశానండి ఫోన్ చేస్తే నేను ఏదో ఫోన్ చేసారేంటి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలరా బాబు అనుకుంటూ ఇది మీ సేమ్ మీడియా సెమ్ మీడియాగా ఉందండి అది క్యాన్సిల్ అయిందా లేదా అనే సిచ్యువేషన్ లో ఉంది సో ఇది కనుకోవడానికి ఆయన ఫోన్ చేసేదేమో అని చెప్పేసి నేనేం చేశానంటే సార్ ఇప్పుడే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తున్నాను సార్ జనరల్ గా నేను అబద్ధాలు చెప్పను అది చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడే ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తున్నాను సార్ అంతా ఓకే సార్ నెక్స్ట్ వీక్ షూట్ సార్ అన్నట్టు చెప్పా చెప్పగానే సీను నాకు అంతా తెలుసు ఆ సినిమా స్టార్ట్ కాదు నాకు తెలుసు నేను ఇప్పుడు ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే ఇక్కడ మేము ఓ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము వెంకటాద్రేణి డైరెక్టర్ సముద్ర గారు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావా అని అడిగా అయ్యే నాకు అంతకన్నా ఏం కాదు బాబు డెఫినెట్ గా వచ్చేస్తానని చెప్పేసి మరుసటి రోజు బయలుదేరి వచ్చేసానండి ఇక్కడికి వచ్చి రావడంతోనే సముద్ర గారు అండి చాలా మంచి మంచి డైరెక్టర్ అప్పట్లో మాస్ డైరెక్టర్ నువ్వు అది ఎవడైతే నాకేంటి సింహరాశి పెద్ద పెద్ద ఇట్లు చేశారు అప్పుడు కానీ అప్పుడు వెంకటాద్రి చేస్తున్నప్పుడు మంచి పీక్ లో ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి అసిస్టెంట్ గా వచ్చా అసిస్టెంట్ గా వచ్చాను అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇమీడియట్ గా ఆయన నెక్స్ట్ అధినే అధినేత సినిమాలు కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చారండి ఇచ్చారు తర్వాత అలా జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుండగా మన కాశీ గారు ఉన్నారు కదా ఆర్టిస్ట్ కమ్ డైరెక్టర్ కాశీ గారు ఉన్నారు కదా ఆయనతో సినిమాలు నేను పనిచేయడం జరిగింది ఆయనకు కూడా బాగా నచ్చేసి వెంటనే ఆయన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రికమెండ్ చేశారండి సురేష్ ప్రొడక్షన్ లో భీమవరం బుల్లుడు సినిమాకి అక్కడ కూడా ఎట్రా జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత ఇమీడియట్ గా కట్టింటింగ్ గా ఎక్కడ వెనీ తిరిగి చూసుకోలేదు నెక్స్ట్ దృశ్యం సినిమాకు కూడా ఎక్టర్ చేశాను తర్వాత గోపాల గోపాల సినిమాకు కూడా ఎక్టర్ చేశాను ఆ తర్వాత డిక్టేటర్ సినిమాకు కూడా ఎక్టర్ చేశాను బాలయ్య బాబు తర్వాత టచ్ చేసుడు రవితేజ గారు సినిమాకి కూడా ఎక్టర్ చేశాను దాని తర్వాతనే కవచం సినిమా డైరెక్షన్ అప్పటి వరకు కో డైరెక్టర్ గా ఉంటూ కవచం సినిమాకి డైరెక్టర్ బాలకృష్ణ గారితో కూడా కో డైరెక్షన్ అంటే వర్క్ చేసినప్పుడు అసలు బాలకృష్ణ గారితో కో డైరెక్టర్ గా అయినా డైరెక్టర్ గా అయినా అసలు అది వర్క్ చేయడం అంటే నిజంగా అసలు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మొదట్లో కొంచెం మీరు అన్నట్లే కొంచెం భయపెడతారు కానివ్వండి కానీ అట్లాంటిది ఏం జరగలేదండి లేదు ఆయన చాలా ఒకసారి అడ్జస్ట్ అయ్యారంటే ఇంకా మనం అడ్జస్ట్ అయ్యామంటే ఇంకేం ఉండదు మొత్తం అంతా స్క్రిప్ట్ అంతా నేనే చూసుకునేవాడిని సార్కి ఏది కావాలన్నా నేనే పక్కన ఉండి చూసుకునేవాడి డైరెక్టర్ తర్వాత నేనే చూసుకునేవాళ్ళు డబ్బింగ్ కూడా నేనే పక్క నుండి చూసుకున్నాను సో కవచం సినిమాకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు అరంగేట్రం సినిమాకు చాలా గ్యాప్ తీసేసుకున్నారు మీరు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు గ్యాప్ తీసుకున్నారు జనరల్ గా నాకు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ నాకు తెలియవండి ఓన్లీ పనిచేయడం ఇంటికి వెళ్ళడం అంతే ఇవన్నీ తెలియవు కొన్ని అంటే కవచం సినిమా నేను చేసినప్పుడు కూడా అది ఇరవై ఐదు కోట్ల సినిమా ఒక్క ఇంటర్వ్యూ కూడా నాతో ఉండొచ్చు వాళ్ళని అంటే నాకు ఎందుకో కొంచెం షై ఉంటుంది నేను అది ఎప్పుడు అది తగ్గించుకోవాలని ట్రై చేస్తుంటా కానీ కుదరలే దాని తర్వాత ఏంటంటే ఓకే కవచం అనేది కమర్షియల్ గా హిట్ కాలేదు నెక్స్ట్ కమర్షియల్ హిట్ కాకపోతే నీకు ఆల్రెడీ ఎవరికైనా సరే గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది అది కాకుండా కరోనా ఒకటి వచ్చింది టూ ఇయర్స్ కరోనాతో వెళ్ళిపోయింది ఈ మధ్యలో నేను ఎక్కడ ఆగలేదండి పెద్ద సినిమాలు ట్రై చేస్తున్నాను చిన్న సినిమాలు ట్రై చేస్తున్నాను ఇలా చేస్తున్న సమయంలోనే అనుకోకుండా పెద్ద హీరోలు కూడా అండి మీరు చెప్పిన బాలయ్య బాబు గారు కూడా
వాళ్ళ తరఫున మళ్ళా అడిగారు కూడా ఎలాగే వద్దు కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ కాదు ఇంకో ట్రయల్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి అన్నాను కౌచం టైంలో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ గారు నిజంగా ఆయనకి మంచి పేరు ఎందుకంటే బెల్లంకొండ సురేష్ గారి అబ్బాయి గారి మంచి పేరు ఉంది ఆ సినిమాలో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ గారితో మీకు నచ్చిన విషయం ఏంటి ఆయనలో లేదండి పంక్షువల్గా ఉంటారు డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే అది చేస్తారు అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు కొంచెం డెడికేటివ్గానే ఉంటారు తన కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడు ఇట్టు కొట్టాలి ఎలా ఇట్టు కొట్టాలి ఇది ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటారు సో అలాంటి ఆర్టిస్ట్ దొరకడం కూడా అదృష్టమే కానీ ఆర్టిస్ట్ దొరికినప్పుడు కొంచెం హిట్ అయితే నాకు కూడా బాగుండేది కొన్ని కొన్ని లెక్కలు అంటే ఎందుకు అంటే సినిమా ఎందుకు హిట్ అవ్వలేదని ఒక డైరెక్టర్ గా మీ ఫీలింగ్ యాక్చువల్ అండి ఎప్పుడు కూడా కర్ణుడు చావుకు వంద కారణాలు అంటారు కదండి ఇప్పుడు హిట్ కానప్పుడు మనం అవి ఇవి అని నాకు నేను చాలా అనుకుంటానండి ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా రోజులు అని అనుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయండి తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యానండి ఇలా అనుకోవడం వల్ల ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నామండి ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఈ ఫ్లాప్ కు నేనే కారణం అని నేను అనుకుంటే అప్పుడు ముందుకు వెళ్ళాల్సిన నాకు అనిపించిందండి ఇక వేరే ఏ కారణాలు కూడా నేను పట్టించుకోలేదు చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి చిన్న చిన్న కారణాలే మేము రిలీజ్ డేట్ కూడా రాంగ్ రిలీజ్ డేట్ తెలంగాణ ఎలక్షన్ రోజు రిలీజ్ చేసాం నాకు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకు నాకే ఇలా వచ్చాయని నేను అనుకున్నాను కానీ అవన్నీ అసలు కారణాలన్నీ అసలు తోయకూడదు ఆ కారణం నేనే తీసుకున్నాను అనుకోండి ఆ భారం తగ్గిపోద్దని చెప్పేసి ఆ కారణం నేనే తీసుకున్నాను దాని తర్వాతనే ఇక పెద్ద సినిమా చేశానన్న ఫీలింగ్ లేకుండా చిన్న సినిమా అయినా చేద్దాం పెద్ద సినిమాకి ట్రై చేద్దాం చిన్న సినిమా కూడా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆ పెద్ద స్టోరీలు రెడీ చేసుకుంటున్నా చిన్న స్టోరీలు రెడీ చేసుకుంటున్నా అలాంటి సమయంలోనే ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది ఇది మరీ చిన్న సబ్జెక్ట్ చెప్పాలంటే అసలు మరీ చిన్న సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా ఏంటంటే కంటెంట్ సూపర్ కంటెంట్ ఉంటుందండి దీంట్లో స్టార్ లేకపోయినా కంటెంట్ వైజ్ పీక్ లో ఉంటుంది కంటెంట్ సో ఇది చేద్దామని చెప్పేసి మేము అనుకున్నాను ఇదేంటంటే కొంచెం కాంపాక్ట్ బడ్జెట్ ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం ఈజీ కాదు సారీ ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం అనేది ఈజీ పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు వీలైతే మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అలా పట్టుకుని అయినా కూడా చేయొచ్చు అలాంటి ఒక కాంపాక్ట్ సబ్జెక్ట్ సరే ఇది చేస్తే ఎలా కూడా మనం ట్రయల్ చేస్తున్నాము అది కొంచెం రావట్లేదు అంటే కొంతమంది హీరోలు వింటున్నారండి డెఫినెట్ గా వింటున్నారు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే నిఖిల్ కూడా విన్నాడు వాళ్ళకి స్టోరీ కూడా నచ్చింది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది కార్తికేయ ముందు నిఖిల్ చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాడు ఆయన కూడా ఏంటంటే తను పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇది బాగుంది మన స్టేట్ వరకు బాగుంటుంది పాన్ ఇండియా అయితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నారు అప్పుడు నేను కొంచెం పాన్ ఇండియా అంటున్నారు ఏంటి అని అనుకున్నాను కానీ ఇమ్మీడియట్ గా కార్తికేయ వచ్చి సూపర్ హిట్ కొట్టిందండి పాన్ ఇండియా అయిపోయింది సో అతనే కరెక్ట్ కదా అప్పుడు అతను ఆలోచన విధానం కరెక్ట్ గానే ఉంది కాబట్టి ఓకే మనం అయితే ట్రయల్స్ అయితే ఎక్కడ వదలట్లేదు అట్ ది సేమ్ టైం సినిమా చేయాలి ఇప్పటికే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సినిమా చేయాలి పెద్దది వస్తే పెద్ద చేద్దాం చిన్నది వస్తే చిన్న చేద్దాం అనుకున్న సమయంలోనే ఈ మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి దొరికి కనిపించారు ఒక రోజు వేరే కామన్ ఫ్రెండ్ మూలంగా వెళ్ళి కట్ చెప్పాము ఆయనకు నచ్చేసింది వెంటనే సరే వెళ్ళిపోదాం అన్నారు వీళ్ళంత మేము అనుకున్న బడ్జెట్లో మేము చేసామండి అందుకోసం అంటే దీంట్లో నోటెడ్ ఆర్టిస్టులు ఎందుకు పెట్టలేదంటే నోటెడ్ ఆర్టిస్టులు ఉండకూడదు ఈ సబ్జెక్ట్ డిమాండ్ చేసే దాని ప్రకారం నోటెడ్ ఆర్టిస్టులు ఉండకూడదు కొత్త వాళ్ళని కొత్త వాళ్ళే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అండి కానీ సైకో బేస్డ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఓకే ఇందులో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు సైకో అనేది ఎవరికి తెలియదు ఓహో నేను మిమ్మల్ని సైకో అనుకుంటే అంటే అది కాకుండా కొత్త వాళ్ళని తీసుకోవడం అనే కాకుండా అరంగేట్రం బేస్ అయ్యి ఉంటుందండి సబ్జెక్ట్ ఓకే ఊరికే పెట్టలేదు అరంగేట్రం అరంగేట్రం భరతనాట్యంలో ఎలాగైతే అరంగేట్రం చేస్తా ఆ హీరో ఏంటంటే నాట్యం అంటే పిచ్చి హీరోకి నాట్యం అంటే ప్రాణం పిచ్చి కాదు ప్రాణం అలాంటి వాడు అరంగేట్రం చేయాలి పలాన తీది అరంగేట్రం చేయాలి కానీ చేయలేకపోతాడు దానికి కారణాలు ఏంటి దానివల్ల వాడి మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత వాడు ఏం చేశాడు అందుకోసమే అరంగేట్రం పెట్టాం ఆర్టిస్టులు తీసుకోవడం వల్ల అంటే <laughs> 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 చంపితేనే సైకో కాదు మానసికంగా హింసించినా కూడా సైకో సైకో ఇప్పుడు ఒకరు ఉన్నట్టుండి సైకో ఏం కారు దానికి బలమైన కారణం అనేది ఉంటుంది ఆ కారణం ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు కావచ్చు మనం పెరిగే సొసైటీ కావచ్చు లేదంటే ప్రేమించిన వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే మనకు సంబంధం లేని ఒక సంబంధం లేని ఒక ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు అలా కూడా కావచ్చు మేమేం తీసుకున్నామంటే ఇంట్లో వచ్చేసి అమ్మ నాన్నలు చిటికి
గొడవపడుతుండడం వల్ల పిల్లల మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని అలాగనే ఆ చీటికి మాటికి గొడవపడుతున్నారు కదా అని చెప్పేసి వీళ్ళని బ్లేమ్ చేయలేము జనరల్గా మనం అంటుంటాం వీళ్ళు గొడవపడుతున్నారు అందుకోసం గొడవ పడికి ఏం చేస్తారండి కోపం వస్తే ఇప్పుడు ఇంటే ఉండేది ఒక ఇల్లు రూమ్ ఉంటుంది లేదంటే రెండు రూమ్లు ఉంటాయి లేదంటే సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉంటుంది సో గొడవ పడితే తెలుస్తుంది దాని గురించి ఏం కాదు అలాగే గొడవ పడుతున్నారు అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు సైకోగా మారలేరు కదా అందరూ మారరు కదా ఇలా గొడవ పడడంలో కూడా కొంతమంది మంచిగానూ మారే వాళ్ళు ఉన్నారు చెడ్డగా మారే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఎలా అనుకుంటారు అమ్మ నాన్న గొడవ పడుతున్నారు అనుకోండి ఏమనుకుంటారు ఏంటి మా నాన్న అమ్మ నాన్న ఇలా గొడవ పడుతున్నారు రేపు నేను పెద్ద అయ్యాక నేను ఇలా గొడవ పడకూడదు అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా సో అలా కూడా అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదే సైకో గురించి చెప్పాను కదా సైకో అంటే ఆ సినిమా అతను మెల్లమెల్లగా సైకోగా మారుతాడు అనేది మీ వర్షన్ అని చెప్పారు సైకోగా మారుతాడు దాని తర్వాత వాడి ఎలాంటి ఉంటాయి అనేది వీడు సైకోగా మారినా కూడా వీడికంటూ ఒక బేసిక్ రూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే అనవసరంగా ఎవరిని చంపడు ఏదో ఒక కారణం పెట్టు కారణం ఉంటేనే చంపుతాడు నంబర్ టూ తన ఐడెంటిటీ తెలిసిన ఎవరిని వదలడు అనవసరంగా ఎవరిని చంపడు తన ఐడెంటిటీ తెలిసిన ఎవరిని వదలడు ఈ రెండు రెండు ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతుంటాడు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక అమ్మాయిని చంపాలి వీడు టార్గెట్ ఆ అమ్మాయిని చంపడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏ అమ్మాయిని చంపాలనుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఆ ఇంట్లో లేదు ఆ అమ్మాయికి బదులుగా ఒక ఆరు మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి తను సైకో అన్న విషయం తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఇతనికి సంబంధం లేదు సో ఇప్పుడు అనవసరంగా ఎవరిని చంపకూడదు సో వీళ్ళని చంపకూడదు అలా చంపితే రూల్ బ్రేక్ చేసినట్టు ఉంటుంది అలాగని వదిలేసామనుకోండి నేను సైకో అని వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండు రీల్స్ను బ్రేక్ చేయకోకుండా ఇప్పుడు తను అనుకున్నది ఏం ఏం చేయాలనేది పాయింట్ మీద రన్ అవుతుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా రన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అనే విషయమే ఉంటుంది మీరు ఇందాక చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసుకుంటే అన్ని చిన్న సినిమాలే పెద్ద పెద్ద హిట్స్ అవుతున్నాయి సో మీ సినిమా కూడా అలాగే ముందుకెళ్తుంది పక్కగా ఎందుకంటే మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు వస్తాం ఇప్పుడు ఈ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మంచి ఇప్పుడు మనం చూసుకుని లాస్ట్ బలగం కూడా చిన్న సినిమా అయినా మంచి పెద్ద హిట్ ఇచ్చింది సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు మీరు డెఫినెట్ గా బలగం నే నేను చూశానండి మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ అండి సో ఫీల్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అలాగే మా దాంట్లో కూడా కావాల్సినంత ఫీల్ ఉంటుంది ఒక మంచి లవ్ ఉంటుంది నేను థ్రిల్లర్ మాత్రమే కదండి ఇది అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ థ్రిల్లర్ ఓకే దీంట్లో చెప్తాను కదా కమర్షియల్ థ్రిల్లర్ ఇది కమర్షియల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులో స్టార్స్ లేరు గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ఇందులో స్టార్స్ లేరు బట్ కంటెంట్ సాలిడ్ గా ఉంటుంది అంటే మంచి అంటే లవ్ స్టోరీ లవ్ ట్రాక్స్ లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీ అమ్మా నాన్నలుగా ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయండి మ్యూజిక్ గురించి ఏం చెప్తారు మ్యూజిక్ తప్పకుండా చెప్పాలండి మ్యూజిక్ గురించి గిడియన్ కట్ట అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అతను మంత్రాకు కూడా పనిచేశారు తర్వాత రీసెంట్ గా బటర్ఫ్లై అనే ఒక సినిమాకు పనిచేశారు కానీ మా సినిమాకు మాత్రం ఆయన ప్రాణం పోసారండి ప్రాణం పెట్టారు మీరు చూసింటారు ట్రైలర్ చూసింటారు మ్యూజిక్ సాంగ్ కూడా రిలీజ్ అయింది చూసింటారు చాలా బాగా చేశారండి అసలు నేను అనుకున్న ఒక ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకు అంత ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే ఒక డ్యూయెట్ సాంగ్ ఉంటుందండి యాక్చువల్ గా వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసాము బట్ అతనికి వేరే సినిమా పెద్ద సినిమా రావడం వల్ల వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళని పెట్టుకోవాలి సో అలాంటి సమయంలోనే మేము గిడియన్ కట్ట గారిని మేము తీసుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ మేము గోవాకి వెళ్ళి షూట్ చేసుకుని వచ్చామండి సాంగ్ ఆ సాంగ్ మీద ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మారిపోయారో ఆల్రెడీ మనం మార్చేస్తాం కదండి ట్యూన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ విజువల్స్ ను బట్టే నాకు సాంగ్ కావాలంటే అలాగే కుట్టించాయండి చాలా అద్భుతంగా వచ్చి సాంగ్ లు కూడా దగ్గర దగ్గర బిట్ సాంగ్ అన్ని కలుపుకుంటే ఐస్ సాంగ్లు ఉంటాయండి ఐస్ సాంగ్లు కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనము ఒకటే రిలీజ్ చేసాము అన్ని బాగుంటాయండి కొత్తగా ఆరుగురి అమ్మాయిల్ని పరిచయం చేస్తున్నారు అనేది కొత్తగా వినిపిస్తుంది సో వీళ్ళ వీళ్ళతో వర్కింగ్ అంటే వాళ్ళు కొత్తగా పరిచయం అవ్వడం వల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు కానీ లేదంటే వాళ్ళ వల్ల ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా కొత్తగా పరిచయం అవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఏం లేవండి ఇబ్బందులు ఏం లేవు వాళ్ళకు ఇబ్బందులు ఏం లేవండి అంటే చెప్పింది వింటారుగా కొత్త అమ్మాయిలు ఇంకా ఈజీగా ఉంటారుగా అది ప్రాబ్లం ఏం లేదు అందరూ చాలా బాగా కోఆపరేటివ్
సో శ్రీనివాస్ గారు డైరెక్టర్ కా ఎందుకు అవ్వాలనుకున్నారు అసలు ఒకవేళ డైరెక్టర్ కాకపోయి ఉంటే ఆయన ఏమయ్యారు అది ఆన్సరే నాకు నిజంగా రాదండి ఎందుకు మరి అప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి అవ్వాలనుకుంటున్నాం అవ్వాలనుకుంటున్నాము వచ్చేసామంతే అవన్నీ వదిలేసి చెన్నకి వెళ్ళిపోయాం అయిపోయామండి కాకపోతే ఏమైంటానని నిజంగా నేను చెప్పలేను అదండి కాకపోతే ఇందులో నేను కొంచెం ఆర్టిస్ట్ కూడా అయ్యానండి ఈ సినిమాలో ఏం క్యారెక్టర్ చేశారు అదే మీకు చెప్పాను కదా ఎవరు సైకో అనేది కూడా తెలియదు అంటారు కదా అందరూ సైకో లేదు చెప్పడానికి లేదు అది ఇదేంటంటే యాక్చువల్ నేను చేయాలని చేయలేదు ఇప్పుడు అందరూ ఆర్టిస్టులు అందరూ కొత్త అందరూ సెట్ చేసి పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకో టూ డేస్లో షూట్కి వెళ్ళాలి కరెక్ట్గా ఈ క్యారెక్టర్ చేయాల్సిన ఒక అతను ఉన్నటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ ఒక ఇంటిని బాగా మొత్తం అంతా డెకరేట్ చేసి ఒక ఇంట్లోనే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంట్లోనే జరుగుతుంది మొత్తం డెకరేషన్ చేసి అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము అలాంటి సమయంలో అతనికి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు మేము అనుకున్న బడ్జెట్లోనే తీయాలనేది మా దాంట్లో స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాం అనుకున్న బడ్జెట్లోనే తీయాలని ఇప్పుడు వేరే ఎవరైనా తీసుకుంటే మనం రెమ్యూనరేషన్ పే చేసే స్థితిలో ప్రస్తుతానికి మనం పెట్టుకోవట్లేదు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలని ఆలోచించే టైంలో నేను ఒకరిద్దరు ఆర్టిస్ట్లు నాకు కొంచెం ఫేవరబుల్ చేసే కొంత ఒకరిద్దరు ఆర్టిస్ట్ నేను ట్రై చేశాను వాళ్ళు అవైలబుల్ లేరు లేరు అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలని అనుకున్న టైంలోనే ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చేసి మీరు ఆ రోజు స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఎమోషనల్ గానే చెప్పారు కదా ఆ క్యారెక్టర్ ఏం పెద్ద ఇదేం కాదు కదా మామూలుగా గోడలుగా పెయింటింగ్ వేసుకునే ఒక క్యారెక్టర్ మీరు చేయొచ్చు కదా అన్నారు అలాగే ఏంటి ఇలా అంటున్నారు అయినా అని కొంచెం ఆలోచించాను కొంచెం ఉండు ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి కొంచెం టైం తీసుకునే తీసుకోవడం మొల రెండు రోజులు ఉంది టైం ఎక్కువ రోజులు కూడా లేదు కొంచెం ఆలోచించే టైంకి ప్రొడ్యూసర్ గారు కొంచెం డౌట్ వచ్చింది మరి బడ్జెట్ పెరిగిపోతే మనం తట్టుకోలేం కదా ఇంకేం చేద్దాము సరే అయితే ఓపెన్ చేద్దాం అది వర్క్ ఆపేద్దాం అన్నట్లు సిమ్టమ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎందుకైనా మంచిదిలే ఆల్రెడీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ దొరకడమే కష్టం అయిపోయింది ఇప్పుడు దొరక దొరక దొరికారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు పోగొట్టుకోవడం అని చెప్పేసి సరే సార్ చేద్దాము అని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు ఫోటోషూట్ చిన్నగా ఒక మన కెమెరామెన్ అదే స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ రప్పించి చిన్న స్టిల్ తీసి ఓకే అండ్ అది ఒక స్టబర్న్ ఒక సెటిల్డ్ క్యారెక్టర్ పెద్దగా అది ఇది చేసే క్యారెక్టర్ కాదు ఓకే సరే చేద్దాంలేండి అని చెప్పి చెప్పాను అలాగే చేయడం జరిగింది కో డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడేమో సినిమాలో ఒక రోల్ ఫ్యూచర్లో ఇంకేమో ఇంకేం చేస్తారు శ్రీనివాస్ గారు హీరో అయ్యి సినిమాక్టర్ కాకపోతే ఏమవుతారు అనుకుంటే నాకు తెలియకోకుండా నేను అనుకోకుండా అని జరిగిపోతున్నాయి అందుకోసమని ఏం చేయలేకపోతున్నా అది మంచి క్యారెక్టర్ అండి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ పేరైతే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అందులో ఏం డౌట్ లేదు సో మీరు కౌచం సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా కాజల్ గారు కూడా ఆ సినిమాకి న్యాయం చేశారని అనుకోవాలి సో ఆవిడ గురించి ఏం చెప్తారు కాజల్ గారు కానివ్వండి మెహరిన్ కూడా ఇద్దరు కూడా చాలా డెడికేటెడ్ చాలా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను వాళ్ళతో సినిమా చేయకపోవచ్చు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే చాలా డెడికేటెడ్ అసలు ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ చెప్తే చెప్పారు కదా చేసి వెళ్ళిపోయే టైప్ కాదు ఇద్దరు కూడా అంతే ఒకరికో ఒక పోటీ బట్ ఇద్దరు కూడా ఒకే సమయంలో ఉంటారు మన సినిమాలో ఇలాగ ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది అమ్మాయిల విషయంలో అక్కడ కూడా అంతే ఒకరు ఉన్నప్పుడు ఇంకొకరు ఉంటారు ఇద్దరు కూడా ఒకే మెంటాలిటీ స్క్రిప్ట్ ఇస్తే స్క్రిప్ట్ ని అసలు నాలుగైదు సార్లు చూసుకొని వెంటనే డౌట్ లో ఒక డౌట్ అన్నా అడుగుతారు అది మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంత ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారంటే వీళ్ళు అనేలాగా ఉంటుంది సో శ్రీనివాస్ గారు ఒక కథని వినేటప్పుడైనా ఆయన లేదంటే ఆయన కథ రాసుకునేటప్పుడైనా ఆయన కథ చెప్పేటప్పుడు ఆయనకి ఎలాంటి కథలు నచ్చుతాయి శ్రీనివాస్ గారికి నాకు థ్రిల్లర్స్ అంటే నచ్చుతాయండి ఏదో ఒక ట్విస్ట్ ఉండాలండి ట్విస్ట్ లేకపోతే అంటే ఎలా ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే నేను చూసేటప్పుడు నాకు ఫ్యామిలీ డ్రామాలు బాగా నచ్చుతాయండి చూసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మాతృదేవ లాంటి కానీ బలగం లాంటి సినిమాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ బాగా నచ్చుతాయి కానీ నన్ను చేయమంటే నేను చేయలేను నాకు ధైర్యం చాలదు ఆ ఎమోషన్ ఎలా పండించాలో నాకు తెలియదు నాకు తెలిసింది అంత ఏంటంటే ట్విస్ట్ ఒకనొక టైంలో అలా ఎమోషన్ అలా వెళ్తూ ఒక ట్విస్ట్ ఇవ్వడం మళ్ళీ ఇంకో కొద్ది సేపు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ట్విస్ట్ ఇవ్వడం మీరు కవచం చూసింటే ఉంటాయి దీంట్లో దానికి మించి ఉంటాయండి ఇదేంటంటే దీంట్లో క్లైమాక్స్లో కూడా ట్విస్ట్ ఉంటుంది అంటే అది గొప్పని కాదు తక్కువని కాదు ఒకరికి ఒకరికి ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదండి నచ్చేదని కాదు ఒకరికి ఒకరికి అది ఒక ఫామ్లా ఉంటుందండి నాకు ఆ ఫామ్లా అదే ఊరికి ప్లెయిన్గా అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆడియన్స్ ఎందుకు చూస్తారు ఏదో ఒకటి ఇస్తే కదా చూస్తారనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంటుంది అందుకోసం నాకు కొంచెం
క్యూట్ గా చేసింటే బాగుండేది లవ్ స్టోరీ అనేది నేను అనుకున్నాను అది ఇక్కడ ఫిల్ అప్ చేశాను ప్రాబ్లం లేకుండా చేసి ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా లెవెల్ సినిమాలు చూసుకుంటుంటే ఏ సినిమా అయినా తెలుగు సినిమా అయినా కన్నడ సినిమా అయినా ప్రేక్షకులు ప్రతిదాన్ని ఆదరిస్తున్నారు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే వేరే వేరే భాష సినిమాల్ని మనం ఎందుకు ఆదరించాలి అన్న వేలో కొంత మాట్లాడుతున్నారు సో దీని గురించి ఏం చెప్తారు అసలు ఇప్పుడు వేరే భాష మన భాష అనేది లేని లేదండి అసలు ఇక ఇంకో వన్ ఇయర్ లో అసలు ఉండదు అండి ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు విజయ్ వచ్చి ఇక్కడ నటిస్తున్నాడు మనోళ్ళు వచ్చి అక్కడికి వెళ్తున్నారు కన్నడ ఇంటి ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఇంకా అలాంటివి ఏమి ఉండవండి మన ఊరికి ఏదో ఒకటి చెప్పుకోవాలంటే చెప్పుకోవచ్చు తప్పనిస్తే ఇంకా అస్సలు అలాంటిది ప్రసక్తి లేదు సో ఇదే విషయానికి వస్తే మనకి రాజమౌళి గారు కూడా మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు బట్ అంటే టైం టేకింగ్ సినిమాలు అంటే కొంచెం ఎక్కువ లెంతిగా ఉంటాయి ఆయన సినిమాలు అనేది బయట ఒకటి బట్ ఆస్కార్ వరకు ఆయన సినిమాని తీసుకెళ్లారు సో ఇంత లెంతిగా తీయడం వల్ల హీరోలకు ఏమన్నా దానికి మైనస్ అవుతుంది అంటారా అసలు ఆయన గురించి నేను మాట్లాడే మాట్లాడకూడదు అసలు ఆయన మహా ముని అంతే ఆయన గురించి నేను మాట్లాడకూడదు ఓకే ఆయన ఎంత టైం తీసుకోనివ్వండి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంత టైం తీసుకోవడం వల్ల ఆస్కార్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాను అంటే నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు అడిగానంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఎంత మంచి ఎవరన్నా ఆయన వ్యతిరేకించిన కూడా నాకు బాధ అంత మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు ఆయన అంటే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో ఇప్పుడు ఆస్కార్ వరకు ఒక సినిమాని తీసుకెళ్లారంటే నిజంగా ఆయన గొప్పతనం అని అనుకోవాలి ఒక డైరెక్టర్ గొప్పతనం అండి అతను తపస్ లాగా చేస్తారు కదా తపస్ లాగా చేస్తారు మామూలుగా వ్యతిరేకించే వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తుంటారు అది మనం ఏం చేయలేము మేము కూడా బాహుబలి సినిమాకి వెళ్ళాము నా పార్ట్ వన్ నేను మా శ్రీనివాస్ గారు మొత్తం అంతా నేను అప్పుడు డిక్టేటర్ సినిమా పని చేస్తున్నాను డిక్టేటర్ సినిమా పని చేస్తున్నాడు అందరూ ఒక ఐదారు మంది ఐదారు మంది ఏడు మంది దాకా వెళ్ళామండి వెళ్తే బాహుబలి సినిమా చూసా ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోగా నేను అలా చూస్తూ ఉన్నాను నాకేం అర్థం కాలేదండి అర్థం కాలేదంటే సినిమాని కాదు అసలు భ్రమలో ఉండిపోయా ఏంటి ఎక్కడున్నా మనం థియేటర్లో ఉన్నామా ఎక్కడున్నామా అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది మా డైరెక్టర్ గారు అడిగారు ఎలా ఉందన్నా నాకు అసలు ఇంకా బయటికి రాలేకపోతున్నాను సార్ నేను ఓకే అన్నా సెకండ్ హాఫ్ అయిపోయింది సెకండ్ హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు నోట్ లో మాట రాలేదండి మాట రాలేదు అలా అందరు కూడా నా నాతో పాటు మిగతా అందరు కూడా అలా సైలెంట్ గా వస్తున్నారు ఉన్నట్టుండి ఒకటి కామెంట్ చేశాడు వేరే వాళ్ళకి ఏయ్ మామా ఇప్పుడు సినిమా చూసాను రా పోయింది రా అన్నట్లు మాట్లాడాడు అందరూ షాక్ అలా చూశారు సో ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే వాళ్ళకి మనం ఏం చేయలేము కానీ అది ఎంత పెద్ద ఇట్ అయింది అట్లా దాని గురించి ఆయన ఆయన గురించి అసలు మాట్లాడే మాట్లాడకూడదు ఇప్పుడు మీ శ్రీనివాసరావు గారి గురించి లక్ష్యం సినిమాలో ఆయనతో పాటు మీరు కో డైరెక్టర్ గా చేశారు ఇప్పుడు డిక్టేటర్ సినిమాకి మీరు శ్రీనివాసరావు గారితో కో డైరెక్టర్ గా చేశారు ఇప్పుడు రామబాణం అనే సినిమా తెర మీదకి వస్తుంది రెండు సినిమాలు ఒకేసారి వస్తున్నాయి సో గురు శిష్యుల గురించి పోటీ పడ్డట్టు అయ్యో ఆయనతో పోటీ అంటే మా బడ్జెట్ ఏంటి వాళ్ళ బడ్జెట్ ఏంటి అసలు పోటీ కాదు నేను డిక్టేటర్ సినిమాకు పనిచేసిన ఆయనకు బాగా ఇష్టం నేనంటే తర్వాత నెక్స్ట్ సాక్ష్యం సినిమా కూడా సాక్ష్యారు అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఏంటంటే ప్యారల్ గా ఇక్కడ ఉన్నా ఇక్కడ టచ్ చేసి చూడు సినిమాకి కో డైరెక్టర్ గా చేస్తున్నా ఓకే అందుకోసం నేను వెళ్ళలేకపోయా లేదంటే దానికి కూడా వెళ్ళిండేవాడిని ఇప్పుడు ఈ విషయం గురించి అదే రిలీజ్ అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి నాకు ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు టచ్ చేద్దాం అనుకున్నాను సార్ ని ఎందుకులే మంది అంత పోటీ కూడా కాదు కదా వాళ్ళకి సినిమా వేరు వాళ్ళ సినిమా వేరు ఎందుకులే అనే ఉద్దేశం అంతే సో శ్రీనివాస్ గారికి బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్ అండి నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఊరికే మాట వరుసగా చెప్పడం కాదండి నిజం చెప్పాలంటే నా అదృష్టం కొద్దీ అందరూ మంచి డైరెక్టర్ దగ్గర నేను పనిచేశానండి ఉదాహరణకి సముద్ర గారు ఉదయ్ శంకర్ గారు భీమవరం బుల్లోడు తర్వాత శ్రీప్రియ శ్రీప్రియ గారు ఆవిడ కూడా చాలా అసలు తర్వాత డాలి గారు శ్రీనివాస్ గారు చాలా మంచి వ్యక్తి నెక్స్ట్ వచ్చేసి విక్కీ గారు ఈయన అంతే చాలా మంచి వ్యక్తి వీళ్ళ దగ్గర పనిచేసానండి అందరూ మంచి వాళ్ళే ఇందులో నేను కొంచెం రిక్రెట్ గా నేను ఫీల్ అయ్యే విషయం ఏంటంటే మాత్రం అందరి దగ్గర నేను మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను ఒక డాలీ గారి దగ్గర మాత్రము నేను ఇంకా కొంచెం అంటే బాగా చేసుకు బాగా చేశాను ఇంకా బాగా చేసింటే బాగుండేది ఏమో అనిపించింది అండి అంటే నేను డాలీ గారికి అంతగా దగ్గర కాలేకపోయా అంటే కాలేకపోయినా ఆల్రెడీ ఇంకో కో డైరెక్టర్ ఉన్నారు డాలీ గారి తరఫున అంటే నేను కంపెనీ తరఫున వెళ్ళాను అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంటుంది బట్ నేను అప్పుడు కూడా డాలీ గారి టచ్ లో ఉంటాను ఆయన నాకు అవసరం ఓపెనింగ్ పిలిస్తే ఆయనే వచ్చారు ఎవరు రాలేదు ఆయన ఒక్కరే వచ్చారు ఎవర
ఇంకా అలాంటి ఆలోచన అయితే రాలేదు మీ దగ్గర ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది స్టోరీ ఉన్నప్పుడు మీకు బాగా నచ్చిన హీరోకి చెప్పాలి ఎవరు మీకు బాగా ఇష్టం టాలీవుడ్ లో అట్లనే నిజంగా చెప్పలేనండి ఇదేదో దాటివేసే ప్రాసనే కాదు అంటే ఆ కథ ఏ కథ అయితే ఉందో ఆ కథ ఎవరికి సూట్ అవుతుందో అది కదా మనం సూట్ చేసుకుంటాం ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు ఏదో ఓ హీరో పేరు చెప్పి ఏ కథ ఉన్న నేను ఆ హీరోతో చేస్తాను అనేది చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అది ఇది దాటవేసే ఆన్సర్ అయితే కాదు డెఫినెట్ కాదు నాకు అలాంటి అసలు లేవు చెప్పాను కదా మీకు ఆ పిఆర్ లేదు ఆ మెయింటైన్ చేసే విధానం నాకు తెలియదు నేను ఏదో ఉంటే చెప్పేస్తాను అంటే శ్రీవాసవ్ గారి గురించి చెప్పుకొని వస్తే మీకు ఆయనతో మంచి ఇది ఉంది అంటే మంచి ర్యాప్ ఉందని చెప్తున్నారు సో శ్రీవాసవ్ గారితో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ ఏమైనా చెప్తారా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక ఫ్రెండ్ నాకు రెకమెండ్ నేను అప్పుడప్పుడే గోపాల గోపాల సినిమా కంప్లీట్ చేశాను ప్రదీప్ అనే మా ఫ్రెండే ఈ విధంగా డిక్టేట్ సినిమాలో కోడైటర్ వెతుకుతున్నారు మీరు వెళ్తారా సార్ అని అడిగారు డెఫినెట్గా వెళ్తానన్న వెంటనే చెప్పారు చెప్పగానే డైరెక్ట్ నేను అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే వెంటనే నన్ను తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అతనికి బాగా వర్క్ నచ్చుతుంది నేను కూడా నాకు వర్క్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం వర్క్ లేకపోతేనే నేను బాధపడతా చాలా బాధపడతా వర్క్ డే అండ్ నైట్లో అలా వర్క్ అలా స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇంకా ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయన ఈరోస్ ప్రొడ్యూసర్స్ దానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరంటే శ్రీవాస్ గారే వేదాస్వ క్రియేషన్స్ అని చెప్పేసి ఆయన ఎగ్జిక్యూషన్లో ఈరోస్ ప్రొడక్షన్లో సినిమా దొరుకుతుంది ఇంకా ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ తీసుకోవాలి అప్పుడు శాలరీ తీసుకోకముందే నన్ను పిలిచారు పిలిచి అప్పుడు నాకు శాలరీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిను నీకు శాలరీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిను అన్నారు అనగానే లేదు సార్ నాకు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండే మీరు చెప్పారు సార్ అన్న లేదు లేదు నీ వర్క్ నేను చూస్తున్నాను నువ్వు నీకు ఈ నెల అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇదే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకున్నాను లేదు లేదు వద్దు సార్ ఇలాగే అన్న వద్దు సార్ ఇది మీ సొంత సినిమా కదా సార్ మీ నెక్స్ట్ సినిమాకి మీరు శాలరీ ఇస్తారు పెంచుతారు ఈ సినిమాకి నాకు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇవ్వండి సార్ లేదు 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 నువ్వు చాలా వర్క్ చేస్తున్నావు నాకు గిల్టీగా ఉంటుంది నీకు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అని చెప్పేసి ఆ నెల నుంటేనే ఫస్ట్ నెల నుంటే నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇవ్వడం మొదలెట్టారు ఇలా వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ మినిట్ వరకు నేను ఆయనతోనే ట్రావెల్ చేశానండి డిక్టేటర్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కూడా వన్ వన్ ఇయర్ ఆయనతోనే ఉన్నామండి ఈ వన్ ఇయర్లో కూడా ఒక నాలుగైదు సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన డిస్కషన్లు నాలుగైదు సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ వేయడము అవన్నీ జరిగాయండి అంటే అది ఇది కాలేదు వర్కౌట్ కాలేదు బట్ ఉంది జరిగాయి ఆ హీరోతో అంట ఈ హీరోతో అంట ఏ వన్ ఇయర్ టైంలో తర్వాతనే సాక్ష్యం ఓకే అయింది ఆ మధ్యలో ఏమైందంటే ఆ వన్ ఇయర్ నేను చేసిన తర్వాత ఆ గ్యాప్ లోనే చాలా ఎక్కువ గ్యాప్ వస్తుంది అన్న టైంలో మా ఫ్రెండ్ మూలంగా టచ్ చేసుకుడికి నేను కూడా ఎట్టుకు వెళ్ళానండి నేను అటు వెళ్ళగానే ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది సాక్ష్యం అప్పుడు సారు నన్ను లంచ్ పిలిచారు హోటల్కి వెళ్ళాము ఈ విధంగా సినిమా ఈ విధంగా మనకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది నువ్వు వచ్చేసి అన్నారు సార్ సార్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను సార్ అని నువ్వు ఆలోచించు ఇది మంచి సబ్జెక్ట్ ఇది అది ఇది అంటే తెలుసు కదా సార్ నేను కూడా పనిచేశాను సాక్ష్యానికి స్క్రిప్ట్ వర్క్లో నేను ఉన్నా సరే మరి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నా కదా సార్ అనేటప్పటితో సరే లేదు నువ్వు ఆలోచించు సరే నువ్వు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకో ఏం ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత ఇంకో సినిమా చేద్దాం అన్నారు సరే లేండి సార్ అన్న అవునా ఒక డైరెక్టర్ కి మామూలుగా అంటే సినిమా చేయడం అంటే చిన్న విషయం ఏం కాదు సార్ ఒక డైరెక్టర్ కు ఉండే కష్టాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ సినిమాలో నేను చిన్న సినిమా అయిండొచ్చు పెద్ద సినిమా అయిండొచ్చు వాళ్ళకు ఉండే ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటాయి మీరు అన్నారు కదా కష్టాలని కష్టాలు డెఫినెట్ గా ఉంటాయి కష్టాలు ఉండాలి ఉంటేనే దాన్ని అధిగమిస్తేనే డైరెక్టర్ నాకు కష్టాలు లేవంటే డెఫినెట్ గా ఏదో రోజు కష్టపడాల్సి వస్తుంది అది అందరికి ఉంటాయండి కష్టాలు ఎలా అంటే ఏదో రూపంలో ఉంటాయి ఒక ప్రొడ్యూసర్ రూపంలో ఉండొచ్చు ఒక హీరో రూపంలో ఉండొచ్చు ఒక టెక్నీషియన్ రూపంలో ఉండొచ్చు ఏదో రూపంలో ఉండొచ్చు ఒకరికొకరు ఒక రకంగా ఉంటాయి అన్ని ఒకే రకంగా ఉండవు శ్రీనివాస్ గారు ఏదైనా ఒక కథ రాయాలనుకున్నా లేదంటే వినాలనుకున్నా ఒక కథని అనుకున్నప్పుడు ఎవరికి చెప్తారు అంటే ఎవరికి ఎవరి దగ్గర నుంచి సలహా తీసుకుంటారు మీ స్నేహితులు అయి ఉండొచ్చు లేదంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళైనా లేదంటే మీ ఫ్యామిలీలోనైనా ఎవరికి ఎవరి నుంచి ఫస్ట్ సలహా తీసుకుంటారు ఈ కథ చేయాలా వద్దా అనే విషయంలో కథ చేయాలనుకున్నాడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి ఎక్కడ నా నాకు వాక్ చేయడం బాగా ఇష్టం అండి విపరీతంగా నాకు టైం పాస్ కాలేదంటే నేను వెంటనే వాక్ చేస్తానండి ఎంత వాక్ చేస్తానంటే నాకే తెలీదు ఒక రోజుకి ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కూడా
వన్ వీక్ యావరేజ్ గా క్యాల్కులేట్ చేసి ర్యాంక్ ఇచ్చి నాకు గ్లోబల్ ర్యాంక్ ఎంతో తెలుసు అండి నంబర్ వన్ ర్యాంక్ అండి సూపర్ నేను ఎంత తిరుగుతానో నాకు తెలియదు అండి మా నేను చిత్రపురి కాలనీలో ఉంటాను పక్కనే ఒక పెద్ద చెరువు ఉంటుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఒక రౌండ్ వేస్తే నేను మధ్యాహ్నం కూడా ఇంట్లో ఉండనండి గొడుగు తీసుకుని తిరుగుతూ ఉంటానండి నాకు మైండ్ పని చేయాలంటే తిరుగుతూ ఉండాలి అలా తిరుగుతూ ఉంటా ఇప్పుడు జనరల్గా అలా తిరుగుతున్నప్పుడు జనరల్గా ఏదో ఒక పాయింట్ మనకు స్ట్రైక్ అవుతుంది కదండి స్ట్రైక్ అయినప్పుడు బా ఏం పాయింట్ రా బాబు ఇది అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం ఈ బా ఈ పాయింట్ చేస్తే ఇంకా అసలు బాక్సులు బద్దలైపోతాయి మామూలుగా ఉండదు అని అనుకుంటాం అనుకోగానే వచ్చి పేపర్ మీద పెన్ను పేపర్ పెడతాం పెట్టగానే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అక్కడితో ఆగిపోతాం అండి మనం ఏదైతే ఎగ్జైట్ అయిపోయామో అది పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టేటప్పటికి ఎగ్జ అది ఆవిరి అయిపోద్దండి ఎందుకంటే అక్కడ మనకు ఫ్లాస్ తెలుస్తాయి ఓహో మనం ఇది అనుకున్నాం కదా ఇదిగా ఫ్లాస్ తెలుస్తాయి లేదంటే ఇది చాలా కష్టము దీని గురించి పెద్ద ఐడియా ఉండాలి లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళలేము అనే సిచ్యువేషన్ ఎదురవుతుందండి నాకు కూడా సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ చాలా పాయింట్లు అనుకుంటాము అది కూడా జరగలేదు కరెక్ట్ ఈ అరంగేట్రం సినిమా కూడా ఒక పాయింట్ స్ట్రైక్ కాగా అబ్బా ఏం పాయింట్ తక్కువ బడ్జెట్ లో ఈ పాయింట్ తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అనిపించింది ఇలా వాకింగ్ చేసేటప్పుడే డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయా స్నానం చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అలా కూర్చున్నా కూర్చున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇది కూడా ఆ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ లో ఉంటుంది సరే ఎక్కువ ఎగ్జైట్ కాకూడదు సరే ట్రై చేద్దాం దొరికితే దొరికినట్టు లేకపోతే లేదని చెప్పేసి కూర్చొని అంటే నేను పెన్ను పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టనండి ఓన్లీ సిస్టమే నేను బేసికల్ గా స్టెనోగ్రాఫర్ ని నాకు తమిళ్ తెలుగు హిందీ తమిళ్ అన్ని టైపింగ్ వచ్చు సో నేను ఏది కూడా పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టను ఓన్లీ సిస్టమే ఏం నేను నా ఏ మైండ్ వచ్చినా టక్ 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 గా సిస్టమ్ మీద ఉంటుంది పేజీలు పేజీలు ఉంటాయి అలా వెళ్ళేసి టైప్ చేయడం మొదలెట్ట ఫస్ట్ మనం అనుకున్నప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఎప్పుడు అందరూ డైరెక్టర్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ లైన్ వేసుకుంటారు ఆ వన్ లైన్ లోనే మనకు లొసుకు తెలిసిపోతాయి తెలిసిపోతే ముందుకు వెళ్ళాలి వద్దా అని డిసైడ్ అయిపోతుంది అలా నేను వన్ లైన్ వేసుకుంటూ వస్తున్నాను కొద్దిగా ఎక్కడన్నా అబ్స్టకల్స్ రావడం సాధారణ విపరీతం కాకుండా అబ్స్టకల్స్ రావడం విపరీతం అలా చూస్తున్నాను అలా చూస్తుండగానే అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉందండి కొంచెం అబ్స్టకల్ వస్తుంది ఓహో అలాగా ఇక్కడ వరకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పేసి మళ్ళా వాకింగ్ వెళ్తానండి మళ్ళా అలా చూస్తూ ఉంటానండి మళ్ళా వస్తా మళ్ళా అలా చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే టూ డేస్ లో మొత్తం వచ్చేసిందండి అంటే బేసిక్ పాయింట్ టూ డేస్ లో అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ లూ పోల్స్ లేవు మంచి ఎమోషన్ ఉంది ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంది కావాల్సినవి ఉన్నాయి మంచి కామెడీ ఉంది ఓకే వెరీ గుడ్ ఇంకా దీన్ని వర్క్అవుట్ చేద్దామని చెప్పేసి అలా వర్క్అవుట్ చేశానండి ఇక మీరు అన్నారు ఏంటంటే ఎవరికైనా చెప్తారా అని నేను ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా అండి ఫుల్ డైలాగ్ వర్షన్ ఉంటేనే చెప్తానండి నేను పాయింట్ గా ఎవరికి చెప్పను ఫుల్ డైలాగ్ వర్షన్ ఉండి తర్వాత నేను ఎవరికైనా చెప్తా అంతగా నేను ఎవరికి ఫ్రెండ్స్ కి చెప్తుంటానండి అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే ఎవరికైనా చెప్పాల్సి వస్తే ఇప్పుడు హీరోకి ఎవరికైనా చెప్పాల్సి వస్తుంది అనుకోండి అంతకుముందు ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పి ఇది దీంట్లో ఏమైనా లోటు పట్టు ఉంటే అవి చెప్పి కరెక్ట్ చేసుకుంటానండి సో మీరు ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ లతో కూడా యాక్టర్ గా పనిచేశారు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పారు సముద్ర గారు డాలీ గారు ఇలా ఉదయ శంకర్ గారు ఉదయ శంకర్ గారు వీళ్ళలో మీకు ఎవరితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బాగా అంటే నేను బాగా వర్క్ నేర్చుకున్నాను నాకు బాగా అర్థమైంది అని అనిపించిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏ సినిమాకి మీకు అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది మీరు ఏమనుకోకపోతే ఇక్కడ నిజమే చెప్పాల్సి వస్తుంది నేను నా దురదృష్టం ఏంటంటే నేను కోడైటర్ గా ఉండడం అనేది జనరల్ గా కోడైటర్ గా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డైరెక్టర్ ను కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి ఒకవైపు ప్రొడ్యూసర్ అంటే ప్రెజర్స్ ఉంటాయి ఈరోజు షెడ్యూల్ వేసారు కదా ఈ షెడ్యూల్ అయిపోయిందే లేదా అని ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు అసలు ప్రతిరోజు లొకేషన్ కి రాగానే ఈ పేపర్ తీసుకుని ఈ షెడ్యూల్ ఉంది కదా ఈ షెడ్యూల్ అంతా అయిపోయిందో లేదా అయిపోయిందో లేదా చూడడం తప్పనిస్తే వర్క్ నేర్చుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఉండదండి అది ఎప్పుడు నేర్చుకుంటామంటే షూటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఎయిటింగ్ రూమ్ కి వెళ్తాం చూసారా అప్పుడు అలా కూర్చున్నప్పుడు అక్కడేంటి అలా చేశారు ఇక్కడేంటి ఇలా వచ్చింది ఆ వేరియేషన్ అప్పుడు తెలుస్తుంది నేనైతే అలాగే నా విషయంలో అయితే అలాగే జరిగింది నేను స్పెసిఫిక్ గా ఈ డైరెక్టర్ దగ్గర వర్క్ నేర్చుకున్నానంటే నాకు చెప్పలేనండి అది ఇండైరెక్ట్ గా ఏమైనా నేర్చుకుని ఉండొచ్చు కానీ స్పెసిఫిక్ గా నేను అసలు నాకు ఆ టెన్షన్ లే ఎక్కువ ఉండేటువంటి ఎప్పుడు చూసినా టెన్షన్ లే ఈ రోజు ఈ షూటింగ్ అయిపోతే చాలా బాబు అనే
తమిళ్లో మన అవకాశాలు దొరకాలంటే ఎందుకు దొరుకుతాయి సరే ఎందుకైనా మంచిది సరే తమిళ్ నేర్చుకుందాం అని చెప్పేసి కష్టపడి నేర్చుకుని అక్కడ లైవ్లో కాలేజ్ అని ఒకటి ఉంటుందండి అందులో వచ్చేసి డిప్లొమా ఇన్ టెలివిజన్ టెక్నాలజీలో డైరెక్షన్ కోర్ట్ చేశానండి వన్ ఇయర్ జాబ్ వదిలేసి చేశా చేసిన తర్వాత ట్రయల్స్ మొదలు పెడదాం అనుకున్న టైంకి అనిపించింది నాకు నేను తమిళ్ నేర్చుకున్నాను ఒక కోర్సు చేశాను నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అవకాశం పెడితే వాళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు ఏం స్పెషల్ ఏదో ఒకటి మనకి ఏదో కొంచెం వ్యత్యాసం ఉండాలి కదా అని చెప్పేసి అనుకుని ఏముంటే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్న టైంలో అప్పుడు నాకు అనిపించింది తమిళ్ టైపింగ్ నేర్చుకుందాం అనిపించింది అప్పుడు టైమ్ తమిళ్ టైపింగ్ నేర్చుకొని నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశానండి శిఖరం అనే ఒక ప్రాజెక్టు ఆ ప్రాజెక్టును బయోడేటా ఇంగ్లీష్లో ఒక బయోడేటా తమిళ్లో ఒక బయోడేటా రెండు తీసుకుని వెళ్ళి తమిళ డైరెక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి అప్రోచ్ చేయవాలి వాళ్ళు ఏంటంటే తమిళ్ టైపింగ్ అనగానే వీడు తెలుగుడు తమిళ్ నేర్చుకున్నాడు అనగానే వాళ్ళకు తమిళ్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందరూ వాళ్ళు ఒక తమ్ముళ్ళాగా చూసేవాళ్ళు అట్లా తమ్ముడు అట్లా సరే అట్లయితే పని చేయి ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు అయితే లేవు నెక్స్ట్ సినిమాకి రా అనే వాళ్ళు కానీ ఎవరు మనల్ని విసుక్కునే వాళ్ళు కాదు విసుక్కునే వాళ్ళు కాదు అలా వచ్చేసి జరిగే జరుగుతూ ఉండేది ఒకరోజు ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ వెళ్ళడానికి ఒక బుక్ ఉండేదండి అక్కడ తమిళ్ కూత్ అనేది సంథింగ్ సినీ కొన్ని పేపర్లు ఉంటాయండి ఆ పేపర్లో ఆ పేపర్లో న్యూస్ వస్తుంటాయి ఆ న్యూస్ ను పట్టుకొని ఇప్పుడులాగా తెలియదండి గూగుల్ అట్లాంటివి ఏమంటావు న్యూస్ పట్టుకొని ఎవరో ఊరిని పట్టుకొని అది ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకొని అసలు పొద్దున వెళ్తే సాయంత్రం వరకు అంగా నైట్ వరకు అదే తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం అండి రోజు డైరెక్టర్ దగ్గరికి ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళాము ఆఫీస్కి వెళ్ళి బయోడేట్ ఇచ్చాము ఆయన పాపం చాలా స్ట్రగుల్లో ఉన్నారు ఒక పెద్ద హీరోతో సినిమా ఓకే అయిపోయి అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళగానే అలా చెప్పగానే అలా చూశాడు చూసిన సరే తీసుకో అని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ తీసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయారండి నేను సరే అని నా నా ముందు వచ్చేసి సీరియస్గా ఏం బిహేవ్ చేయలే వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ డైరెక్టర్ ఏం చేశాడు ఎవడు పని బట్టలేవు అన్నట్లు మనసులో తిట్టుకొని ఆ బయట ఉంటుంది కదా ఆ బయట చింపేసి నలిపేసి తో డస్ట్బిన్లో వేసాడు వేసాడండి ఇప్పుడు నేను నాకు తెలియదు కదా నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేసానండి వచ్చేసి అతని పేరు రామదాస్ ఇంకొక డైరెక్టర్ అండి గణపతి గారు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో కూడా ఒక ట్వంటీ ఒక సినిమా ఏం చేశాడండి రెండో సినిమా ఆయనకు ఓకే అయింది ఆ సినిమా చిన్న సినిమా అండి అది కూడా చిన్న సినిమా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆయన సార్ ఈ విధంగా నేను ఈ కోర్స్ చేశాను సార్ ఏదన్నా అవకాశం ఇవ్వండి సార్ మీ దగ్గర చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ అన్న అతను ఓకే అట్లనా అని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్ళారు లోపలికి వెళ్ళి ఆఫీస్ రూమ్ లో ఉంటే ప్రొడ్యూసర్ ఆఫీస్ లో ఉంటే బయటకు వచ్చేసి అక్కడ మేనేజర్ ఉంటే తమ్ముడికి హైదరాబాద్ టికెట్ వేసాను రేపటికి అందరు అని షాక్ అయిపోయా ఆహా హైదరాబాద్ లో అసలు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెడుతున్నా అంటే తమిళ సినిమానే బట్ తెలుగు గట్ట మీద అడుగు పెడుతున్నాం కదా ఓకే హ్యాపీ అని అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసామండి మరుసటి రోజే బయలుదేరి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి ఎంటర్ అయ్యాం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో షూట్ సాంగ్ షూట్ అండి సాంగ్ షూట్ జరుగుతుంది డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే తమ్ముడు నువ్వు ఇక్కడ నుండి ఆ డాన్సర్స్ అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ చేసుకుని నేను లొకేషన్కి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు చూస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఆ డైరెక్టర్ నంబర్ కూడా నా దగ్గర లేదు నంబర్ కూడా నా దగ్గర లేదు ఎందుకంటే ఆ పరిచయం ఏంటి అక్కడ ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే టికెట్ బుక్ చేయమన్నారు అవి వచ్చేసింది అంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ రాగానే హలో అన్న తమ్ముడు నేను డైరెక్టర్ని మాట్లాడుతున్నాను అన్న చెప్పండి సార్ అన్న ఎక్కడ ఉన్నావు తమ్ముడు అన్నారు ఇక్కడే ఉన్నాను సార్ డాన్స్ రిహార్సల్ దగ్గర ఉన్నాను అన్న డాన్స్ రిహార్సల్ దగ్గర ఉన్నావా అవును సార్ ఇంత ఉదయం మీరు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు కదా అక్కడే ఉన్నాను సార్ అన్న తమ్ముడు నేను ఎవరో మాట్లాడుతున్నాను నీకు అర్థమవుతుందా అన్నాడు ఎవరు సార్ అన్న ఆ రోజు నా ఆఫీస్కి వచ్చావు కదా ఇచ్చేసి వెళ్ళావు కదా అని చెప్పేసి చెప్పారు ఎవరైతే డస్ట్బిన్ లో బారేసారు అని చెప్పేసి ఆ డైరెక్టర్ ఫోన్ చేశారు ఆ డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి సార్ చెప్పండి సార్ అన్న ఏం లేదు తమ్ముడు మనకు సినిమా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది హీరో ఎవరంటే తారక రత్న అక్కడ రాజకిరణ్ ఇద్దరు బైలింగ్ వీల్ నువ్వు దీంట్లో చేయాలి తమ్ముడు అన్న ఆ సార్ ఇప్పుడు ఈ షూట్ అయిపో ఉంది షూట్ లో ఉన్నాను సార్ ఈ షూట్ అయిపోక నేను వచ్చేస్తాను సార్ వన్ వీక్ లో వచ్చేస్తాను అని చెప్పా సార్ రా తమ్ముడు అని పిలిచారు ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆయన ఎందుకు నాకు ఫోన్ చేశారంటే ఆయన చింపేశారు అదే డస్ట్బిన్ వేసేశారు వేసిన తర్వాత ఆ హీరో హ్యాండ్ ఇచ్చారు కదా ఇప్ప
నాకు తెలుగులోకి రావాలని ఇంట్రెస్ట్ కానీ నేను మొహమాటం ఎక్కువ అడగను కూడా అడగలేను తారరత్న గారితో ఎంతవరకు నేను డైరెక్టర్ మనిషి లాగానే ఉంటాను అప్పుడు బాబు అనేవాన్ని కాదు సార్ అనేవాన్ని వచ్చి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేవాడిని అదంతా చూసుకునేవాడిని ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఆ సినిమా వచ్చేసి అనుకోకోకుండా థర్టీ డేస్ షూట్ అయిన తర్వాత అయిపోయింది అయిపోయిన ఒక సందర్భంలో నేను చెన్నైలోనే ఉన్నాను వేరే ట్రయల్స్ చేసుకుంటున్నాను అప్పుడు తారక తారతన గారు ఫోన్ చేసి సినిమా అంటే సరే సార్ ఇది ఇంకా సినిమా ఓకే అయిపోయింది సార్ ఇంకా వన్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుతుంది లేదు సార్ అన్నట్లు నేను మాట్లాడుతుంటే అది ఏం లేదు నాకు అంత తెలుసు మేము సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం నువ్వు వస్తావా అన్నారు వీళ్ళెందుకు పిలిచారంటే యాక్చువల్గా నేను వర్క్ చే బాగా చేస్తారనే కాదు వీళ్ళు కూడా బైలింగ్ వీలే ఈ వెంకటాధర సినిమా కూడా బైలింగ్ వీలే సో రెండు తెలిసిన వాడు అయితే బాగుంటుందని చెప్పేసి నన్ను పిలిచారు నేను వచ్చేసాను ఆ బట్ నేను ఎప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పనిచేయాలని అనుకునేవాడిని అనుకోకుండా ఈ అవకాశం రావడం నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి ఇంకా విషయం ఏంటంటే నాకు ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు అభిమాన హీరో ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అని అడిగారు కదా ఇప్పుడు చెప్తానండి చెప్పండి సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అండి ఎన్టీఆర్ గారు నేను ఫస్ట్ ఆయన సినిమా రాము సినిమా మరీ చిన్నప్పుడు చూశానండి రాము సినిమాని అప్పుడు ఆయనే నాకు హీరో అండి ఆయనే హీరో దాని తర్వాత నాకు హీరోగా కనిపించింది రజనీకాంత్ గారు కమలాసం ఇలాగ ఇప్పుడు హీరో గురించి కాదు జనరల్ గా చెప్తున్నా ఆయన నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఎంతో ఇష్టపడే ఎన్టీ రామారావు గారు మనవుడు నన్ను పిలవడము అవును అసలు ఏంట్రా ఏ మీ ఇష్టం మనవాడి రూపంలో బయటకు వచ్చింది నిజమండి అది నిజంగా అది దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని డిస్టిని అంటారు అండి అది మాత్రం నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతానండి నేను ఆ ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా చుట్టూ ఎన్టీఆర్ గారి పటాలు ఉంటాయండి ఎక్కడ కూడా నేను అలా కాలు సాక్కుని కూర్చునేవాడిని కాదండి అంత ఇది ఉండేదండి నాకు అంత వైబ్రేషన్ అంత ఇది ఉండేది నాకు ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు అంతా కూడా అది చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేది నేను వాళ్ళ నాన్నగారు తారకత్న తారకత్న గారు తారత్న గారు నాన్నగారు మోహన కృష్ణ గారు ప్రసన్న కుమార్ గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా బాగా చూసుకున్నారు తారకత్న గారు అండి ఒక్కటే టైంలో ఏడో తొమ్మిదో సినిమాలు ఒకేసారి రిలీజ్ చేసిన క్రెడిట్ అయింది ఓపెన్ చేశారు అండి ఓపెన్ చేశారు చాలా మంచి వ్యక్తి అండి బట్ ఈరోజు ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే కారణం ఆయనే బట్ ఆయన లేరు తర్వాత కూడా నేను కలవలేదండి పాపము పెళ్లి పెళ్లి కూడా నేను వెళ్ళలేదు ఆ పెళ్లి కూడా తను వచ్చేసి నన్ను పిలిస్తే ఎందుకు నేను దూరం అయిపోతానని ఇంట్లోకి అంటే ఇంట్లో కూడా నాకు కొంచెం రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అదే వాళ్ళ మీద మంచి అభిమానం ఉంది అందుకోసం పిలవలేదు బట్ ఇప్పుడు అరంగేట్ర సినిమాకి వచ్చేసరికి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ గురించి లేదంటే కెమెరా వర్క్ గురించి ఎడిటింగ్ వర్క్ రెండు గురించి తప్పకుండా చెప్పాలండి ఎలాగైతే నేను ఎక్కువగా సినిమాకి ప్లస్ అయింది మాత్రం కెమెరా మ్యూజిక్ ఎడిటింగ్ మూడు ప్లస్ అయ్యాయండి కెమెరా వచ్చేసి సలీమ్ అని మా ఫ్రెండే దృశ్యం సినిమా గురించి చెప్పాను కదా మీకు నేను దృశ్యం సినిమా కోడైటర్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు తను గోపాల్ రెడ్డి గారు కెమెరా మెన్ దానికి గోపాల్ రెడ్డి గారి అసిస్టెంట్ తను సలీం అంటే దగ్గర దగ్గర పది సంవత్సరాలుగా మేము ట్రావెల్ అవుతూనే ఉన్నాము ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడే నా చాలా రోజులుగా ట్రావెల్ అవుతున్నాము ఈ సినిమా తన తను పర్ఫెక్ట్ అని అనిపించింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మేము ఎప్పుడు కలిసినా కూడా చాలా మంది వచ్చేసి ఏదేదో మాట్లాడుతుంటారు అండి సలీం అది మాట్లాడు ఓన్లీ ఈ కెమెరా యాంగిల్లో ఈ సినిమాలో ఈ కెమెరా యాంగిల్ వాడారు ఈ కెమెరా వాడారు ఈ లైటింగ్ వాడారు ఇవి చెప్తుంటారు ఇది నాకు బాగా నచ్చింది దాంతో మనం ట్రావెల్ చేసాం కెమెరా ప్యాటర్న్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి లైటింగ్ ప్యాటర్న్ కానీ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి అలాగే ఎయిటింగ్ కూడా ఎయిటింగ్ వచ్చేసి మధు గారు శతమానం భౌతి ఫీల్ గుడ్ మూవీస్ చేసే చాలా బాగా చేశాడు సో ఫైనల్ గా అరంగేట్రం మూవీ ప్రేక్షకులు ఎందుకు చూడాలి అనే దాని గురించి ఏం చెప్తారు ఓకే డెఫినెట్ గా అండి ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు నేను కవచం సినిమా చేశాను కదండి కవచం సినిమా చూసిన ఒక అభిప్రాయం అనేది నా మీద ఉంటుంది ఏది కూడా నేను అనవసరంగా ఏది చేయను అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ సినిమా ఏంటంటే నేను అనుకున్నట్టు ఏంటంటే కవచం సినిమా తర్వాత నాకు గ్యాప్ వచ్చిన మాట వాస్తామే నేను టైల్స్ లోనే ఉన్నాను కానీ గ్యాప్ వచ్చింది సో ఆ గ్యాప్ ను ఫిల్అప్ చేయడం కోసం ఏదో ఒకటి చేసినట్టు చేయలేదు ఒకవైపు అది ట్రయల్ చేస్తూనే ఒక మంచి కంటెంట్ ని వదులుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఇది చేయడం జరిగిందండి ఇందులో వచ్చేసి మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్టార్స్ లేరు కానీ సాలిడ్ కంటెంట్ ఉంది అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఒక మంచి ఎమోషన్ ఉంటుంది మంచి ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఉంటుంది మంచి కామెడీ ఉంటుంది అన్ని కలగలుపు ఉంటాయి నేను ఏదన్నా కవచంలో ఏదైనా మిస్ అయ్యాను కవచం సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఇతను దీంట్లో మిస్ అయ్యాడు ఈ ఎమోషన్ లో మిస్ అయ్యాడు లేదంటే ఇక్కడ ట్విస్ట్ రివీల్ చేయడంలో మిస్ అయ్యాడు అని అనుకుంటే ఆ మిస్టేక్లు అన్ని కూడా ఇక్కడ లేకుండా చేశానండి కాబట్టి ఒక మంచి కమర్షియల్ థ్రిల్లర్
చూడండి మేము ఇంకా రిలీజ్ చేయాల్సిన చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ చూడండి మీకు నచ్చితేనే రాండి మీకు డెఫినెట్ గా నచ్చుద్ది ఎందుకంటే ఆ లైటింగ్ ప్యాటర్న్ కానివ్వండి ఆ డైలాగ్స్ కానివ్వండి అన్ని మీకు నచ్చుద్ది సో మీరు వస్తారు నన్ను సక్సెస్ నాకు సక్సెస్ ఇస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అండి ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసిన డేట్ మే ఫిఫ్త్ అండి సో చూసారు కదా శ్రీనివాస్ ప్రభాన్ గారు అరంగేట్ర మూవీ గురించి మనకి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు మే ఫిఫ్త్ న ప్రేక్షకులకు ముందుకు అరంగేట్ర మూవీ రాకబోతోంది సో అందరూ దయచేసి శ్రీనివాస్ గారిని ఆదరించండి సినిమాను మంచి హిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది కమర్షియల్ కాకుండా మంచి థ్రిల్లర్ మూవీగా మన ముందుకు రాబోతున్నారు ఆయన కమర్షియల్ అయిన థ్రిల్లర్ అండి ఈ సినిమా సో మే ఐదున్న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది దయచేసి మూవీని ఆదరించండి చూస్తూనే ఉండండి హిట్ టీవీ మా సినిమా వచ్చేసి ఇదే అరంగేట్ర సినిమా వచ్చేసి మే ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరందరూ థియేటర్కి వచ్చి మాకు సక్సెస్ అందించాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలో మీరు కోరుకుంటున్నట్టు ఏమైతే ఉండాలో ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అంటే మీరు అయితే ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అదంతా డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఒక కవచన్ సినిమా మీరు ఆల్రెడీ చూసింటారు కవచన్ సినిమా నచ్చిన వాళ్ళు నచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇది ఉంటే బాగుంటుంది కవచన్ సినిమాలో ఇది ఉంటే బాగుండేది అనిపించే వాళ్ళకు కూడా ఈ సినిమా నచ్చుద్ది అలాంటి ఎలాంటి ఒక ఫ్లాస్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా తీసేయమండి మీరు ఈ సినిమాను ఆదరిస్తారని ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ